哈喽，大家好，我是广司小凤。现在啊是晚上的五点多，快六点了，太阳没这么大了。现在上山去帮阿姨干活，走快点，小勇。好的。这个小勇啊都不想来干活，是我硬拖着他来的。一天到晚不想做事，就想天天在家里面玩，哪有这么好的事啊？快点，小勇。呃，等一下你跟你妈说一下，就是。昨天你不是给我找了一个，就是那个养鸭的那个鸭场吗？你跟你妈说一下。跟她说什么？就跟她说那个鸭场，看上能不能养鸭。肯定可以养啊。你问一下她嘛，因为毕竟那个不是你们的，是别人的。到时候我们还要问一下别人，到底愿不愿意租给我们，然后看上到底在这街坊邻居附近能不能养，能养的话我们就行动。啊、哦，嗯，等下你跟你妈说啊，嗯，好，走。这一大片都是阿姨种的这个绿豆，勤劳的阿姨呀、啊，太阳没下山就来干活了。嗯、啊，阿姨，哎，小勇昨天给我找了个养鸭的地方，什么地方？就是我们家门口下面不是有那个田吗？嗯，那里能养鸭吗？能，可以，可以养啊。嗯。那很好养鸭，好好养啊！嗯，那那个会不会影影响到邻居啊？不会，不会啊。那个没关系，没关系啊。嗯，养了没事吧？没事，没事啊。嗯，小凤，你不要回心说啊，在这帮养，在这养鸭多好啊。在这养鸭？嗯。那在这养鸭，我忙不过来呀、啊。到时间我我同你我帮忙忙喂喂啊。你帮忙喂啊！哎，我家外这边农活了，我就帮忙喂啊。阿姨，那你懂得养鸭的技术吗？懂得，可以的。喂饱一天，喂喂喂饱它就就行了哇。喂饱它就行了。嗯，好。小勇。有点。啊。能不能养那里到底？可以养，可以养。啊？这么好的条件。可以养五千只。能五千到一万都养得到。可以养这么多啊？对，五千只可以养。五千，这样子啊？那到时候我们忙不过来了，阿姨。忙不过来，我爸妈跟我交给我来喂啊。你来喂啊？哎，我在家。太辛苦了，你要干农活又要喂。不用天天干农活了，农活完成了几天，草都不用喂了。不，太可以吗？阿姨真的可以，可以啊。阿姨，叔叔会同意吗？因为这么。这么臭，臭到家里面呢？不臭啊，离这么家里面这么远，还是可能。叔叔不同意啊？同意，同意啊！哎，我叫他同意。你们钱不够，我过去，我就去问老人钱可以给你们做投资，可以。哦，你要拿钱出来给我们做投资啊？哎，我也攒到有点老人钱。有点，你有点存款是吧？哎，这样不太好吧，阿姨？真的不好。对大家都好了。哦，这样子啊！只要你不回青州，我妈、啊、我我妈说，她拿五万块钱出来给我们养鸭子。这样不行吧，阿姨？嗯，行啊。嗯。那叔叔知道，叔叔知道会不会说啊？说我贪财啊？与他没有关系，是我的钱啊，那那他拿的哟。哦，是你的钱啊？他没得权利说。我妈还有十万存款、啊。这么多啊？你以为？他准备拿五万块钱出来跟我们一起养鸭子。呀，阿姨就你的存款就不要了。如果我真的在这里养的话，你帮忙打理一下就好了。好、哦，好，好，好，我喂一下。嗯，可以吗，小友？可以啊，只要你不回青州、啊、都好。也你不回青州，就是能做得到。能做得到啊？哎，你拿五万了，阿姨啊。嗯，拿五万块钱。只要你不回青州，我能做得到，能做得到。这样子啊。阿姨好大方哦，说我不回青州啊，拿五万块钱出来给我创业。说真的，阿姨的钱是她的，我不能要，毕竟她这么老了，年纪这么大了，也不容易。我告诉你啊，我妈的存款是她之前去外面打工赚来的。那赚来更不能要了，更不能要了，太辛苦了，这也是她的血汗钱了。哎呀，那个不是留给你们这些这后代用是应该的吗？哎呀，我跟你说句悄悄话，你说话。嗯、啊。你的存款你不要告诉小勇，也不要拿出来给他用，万一他用完，到时候你没钱养老了。啊、哦哦哦。不要给他知道你，你不要给他知道你有多少钱。啊、哦、啊、哦，知道吧？好，谢谢你的。
小红啊，不要回青州了，我妈说了，拿五万块钱出来给我们一起养鸭子。这样不太好，那个毕竟是你妈的血汗钱。等一下，我怕你爸知道了会有意见。不会，绝对不会，他们都很支持我们创业的。不是。因为这五万块钱对于我们来说不算什么，但对于老人来说啊，是很大一笔数，那个很大一笔钱了，知道不？而且你都说了，那是你妈之前去东莞打工存的这个养老钱，这个更不能要了，知道不？因为他们这一辈子啊，坚持省用的，存了这这点这个养老钱呐、啊，是留着自己养老的。其实说真的，我也知道你妈是好心的，也是好意，也是支持我们两个人创业。但说真的，这这五万块钱我是真的不能要。你不要我要。啊？你不要我要。你更不能要了，你知道吧？你是他儿子。他的也是我的，我的也是他的，他不都一样？说是这样说，但你妈总得要养老，不可能以后。他买个什么呀？然后要干啥都问你要钱，这肯定不行啊！真的是，亏你想得出来，真的是。你妈说给你，你就要，你就要，你真的是，一天到晚不想做事，就想啃老，是吧？我有其他工作要做。你做什么？我做办公室啊。那你去做，你去做，我去给你妈铲铲。